சாரி விவசாயம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூட வேண்டும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க புத்தம் புதிய தகவலுக்கு சார் வணக்கம் சார் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உப்பு கரைசலில் நம்ம வந்து நெல்லை வந்து வெதனேத்தி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக முதல்ல மு முட்டையை வந்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் அந்த முட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல முட்டையாக இருக்கிறது எப்படி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டை ஒரு நல்ல தரமான முட்டையை நம்ம பார்வைக்கு தெரிகிற முட்டையை எடுத்துக்கங்க அது நல்ல முட்டையாக இல்லையா அப்படின்றது ஒரு நம்ம எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுத்தமான தண்ணியில் ஒரு முட்டையை போடுறோம் அப்படின்னா தரமான முட்டை நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து தண்ணியில் மூழ்கிடும் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்கள் இது ஒரு நல்ல முட்டையை நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை வந்து இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம தண்ணி இருக்குது தண்ணி உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த முட்டையை வந்து அந்த தண்ணியில் கட்டுறோம் பாருங்கள் நல்ல முட்டைன்னா தண்ணியில் மூழ்கிடும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் மூழ்கிடுச்சு இதுவே வந்து கெட்டு போன முட்டை இல்லை நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ராக்சர் ஒரு உயிரில் இருக்கிற முட்டை அப்படின்னா தண்ணியில் வந்து மிதக்கும் இது வந்து சுத்தமான முட்டை நல்லா இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் நமக்கு வந்து மூழ்கி இருக்கு இப்போ இந்த முட்டையை தான் நம்ம அதை வந்து வெதனேத்தி பண்ணுறதுக்காக நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற முட்டைங்க அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உப்பு கரைசலுக்கு ஒரு வாய் அகலமாக இருக்கிற ஒரு அன்னக்குடன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரத்தை எடுத்துக்கங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சுத்தமான கல் உப்பு நம்ம சாதாரண சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிற கல் உப்பு வந்து அதில் வந்து போட்டுங்க போட்டுருங்க அது வந்து ஒரு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு கிலோ ஒரு ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ நம்ம அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நம்ம பாத்திரத்தினுடைய அளவு சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாங்க இப்போ அதில் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஒரு இது ஒரு கப்பில் வந்து உப்பு கொட்டியிருக்கோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தண்ணி ஊற்றணும் தண்ணி இந்த தண்ணி எடுத்து ஊற்றணும் இந்த தண்ணி எடுத்து ஊற்றி நம்ம வந்து அந்த உப்பு வந்து கரைக்கிறோங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த உப்பு போட்டு இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வந்து கரைக்கிறோம் கை வச்சு நல்லா கரைங்க கரைச்சி அந்த தண்ணியில் முழுசாக அந்த வந்து அந்த உப்பு வந்து ஃபுல்லாக கரையணுங்க எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோ இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரம் லாக் பண்ணி எடுக்கணும்னா அது உள்ள போற முட்டிய பாத்துக்கோ அதுக்கப்புறம் குட்டி அதுக்கப்புறம் இது பண்றது பாத்துக்கோ காட்டிக்கோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கொட்டின அந்த உப்பு வந்து தண்ணியில ஃபுல்லா கரைச்சாச்சுங்க ஃபுல்லா வந்து தண்ணியில கரைஞ்சிருக்குது இப்போ இந்த உப்பு வந்து நம்ம நெல் வெதனேத்தி பண்றதுக்கு தேவையான அளவா இருக்கா அப்படின்றத நம்ம வந்து சோதனை பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம ஏற்கனவே அந்த நல்ல முட்டை தரமான முட்டை எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா தண்ணியில மூழ்கிற முட்டை அந்த முட்டை எடுத்து இப்போ நம்ம வந்து இந்த தண்ணியில நம்ம போடுறோங்க இந்த தண்ணியில போட்டால் இது வந்து மிதக்கணும் மிதக்கனா உப்பு கரைசல் அடர்த்தியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லை நமக்கு வந்து முட்டை வந்து மூழ்குது அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து உப்பு கரைசல் வந்து பத்தலை அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முட்டை மிதக்குது ஆனால் குறைஞ்ச அளவில் மட்டும் மிதக்குது இன்னும் முழுசாக வந்து மேலே வரல இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு நம்ம வந்து சேர்க்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போடணும் அந்த முட்டையை கையில் எடுத்துக்கணும் நம்ம இந்த முட்டையை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்து திரும்ப அதில் வந்து இந்த உப்பு உப்பு வந்து நம்ம இன்னும் போடணும் அதை நல்லா கரைங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திரும்ப இதில் வந்து உப்பு இன்னும் கொஞ்சம் அளவுக்கு இன்னும் அந்த இன்னும் ஒரு கப்பு நம்ம சேர்த்துருக்குறோம் சேர்த்து நம்ம வந்து அதை வந்து தண்ணியில் கரைச்சிருக்கிறோம் இப்போ திரும்ப இந்த உப்பு கரைசல் வந்து நமக்கு கரெக்டான அளவில் இருக்கா அந்த கர கரைசலுடைய அடர்த்தி இருக்கா அப்படின்றத நம்ம திரும்ப வந்து முட்டையை வந்து நம்ம திரும்ப அதில் போட்டு நம்ம செக் பண்ணுறோம் இப்போ முதல்ல வந்து கொஞ்சமாக மேலே மதிச்சு ஆனால் முட்டை சுத்தமாக மேலே வரல இல்லைங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த முட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே மிதக்குது இப்போ இதில் நீங்கள் நல்லா தெளிவாக பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து முட்டை வந்து மிதக்குச்சு ஆனால் தண்ணியிலேருந்து மேலே வரல ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை மிதக்குது ஆனால் அளவுக்கு அதிகமாக மிதக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் உப்புனுடைய அடர்த்தி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது நம்ம வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நெத்தி போட்ட அளவுக்கு வந்து மேலே தெரிஞ்சால் போதும் நம்ம நெல்லுக்கு வெதை நெத்தி பண்ணுறதுக்கு இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது இப்போ இதில் என்னென்ன உப்பு கரைசல் ரொம்ப அடர்த்தி அதிகமாக இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி நம்ம வந்து சேர்க்கணும் தண்ணி கொட்டுங்க இப்போ கொஞ்சம் தண்ணியை கொடுத்து நம்ம அதை வந்து கலக்கிட்டு இப்போ திரும்ப வந்து நம்ம வந்து அந்த மு
இப்போ உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் இப்போ முட்டை வந்து முன்னை விட இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நமக்கு தண்ணியில் மூழ்கி இருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக ஒரு ஒரு நெத்தி போட்ட அளவுக்கு இல்லைன்னா நம்ம ஒரு ஒரு ரூபா பில் அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த முட்டையினுடைய ஓடு வந்து மேலே தெரிஞ்சால் போதும் இது வந்து நமக்கு முட்டையினுடைய அந்த வெதநேற்றி பண்ணுறதுக்கு உண்டான சரியான ஒரு அளவில் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரூபா அளவுக்கு இருக்குது உங்களுக்கு இப்போ இந்த அளவு வந்து நமக்கு நெல்லுக்கு வந்து வெதநேற்றி பண்ணுறதுக்கு உண்டான அந்த உப்பு கரைசல் தயாராக இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த முட்டையை வந்து நம்ம மேலே எடுத்து வச்சிடறோம் இதில் வந்து நமக்கு தேவையான நெல்லை வந்து அதில் வந்து கொட்டுறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முட்டை இந்த முட்டை உப்பு கரைசல் போட்டிருக்கிற இந்த முட்டை க பதம் எடுத்துகிட்டு இப்போ இந்த முட்டையை வந்து நம்ம எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம் இந்த நெல் அளந்து இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல்லுங்க வேத நெல்லுங்க இந்த நெல் அளந்து நம்ம வந்து இப்போ இதில் போட போகிறோம் போதும் போ நல்லா கையில் கரெக்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து அந்த உப்பு கரைசலில் வந்து போட்டு கரைச்சிருக்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மேலே வந்து மிதக்குது பார்த்தீங்களா இந்த நெல்லுலாம் வந்து தரம் இல்லாத நெல்லுங்க பதர் அந்த பாதி முத்தனது அந்த மாதிரி இருக்கிற நெல்லுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம அந்த அரிசி சலிக்கிற சல்லடையில் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் மேலே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதில் தரமாக உள்ளே போயிட்டு வந்து மூழ்கி முக்கி இருக்கிற நெல் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து தேவையான நமக்கு தரமாக இருக்கிற நெல் இந்த மிளகாப்பில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து அதை அப்ரூவ் படுத்தி எடுத்துட்டு இந்த உள்ளே மூழ்கி இருக்கிற அந்த நெல் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்தோம்னா அதுதான் நமக்கு வந்து தரமான நெல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மேலோப்பில் பார்க்குறதுக்கு மேலோட்டமாக பார்த்தோம்னா எல்லா நெல்லும் தரமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய தரம் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது சதவீதம் எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் முத்தின நெல் கூட நமக்கு பார்க்குறதுக்கு முழுமையாக தான் தெரியும் ஆனால் இந்த மாதிரி உப்பு கரைசலில் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் முத்தி இருக்கிற நெல் ஒரு அஞ்சு சதவீதம் முத்தலை அப்படின்னா கூட அது வந்து தரம் இல்லைன்னா கூட அந்த நெல் வந்து மேலே மிதைக்கிறோம் நூறு சதவீதம் முழுமையாக முத்தி இருக்கிற நெல் மட்டும்தான் உள்ளே போய் மூழ்கும் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முளைத்துப்பு திறன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் ஒரே சீராக இருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியிலேருந்து அதனுடைய வளர்ச்சி வரைக்கும் ஒரே சீராக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோங்க ஊற்றுங்க ஊற்றுங்க நல்லா ஃபுல்லாக ஊற்றுங்க இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடியில் இருக்கிற தரமான நெல் நம்ம வந்து இப்போ இது பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம அந்த சல்லடியை வச்சுட்டு அதில் வந்து இந்த பாத்திரத்தில் இருக்க இந்த உப்பு கரைசலை வடிகட்டணும் அப்படின்னா இந்த மேலாப்பில் இருக்கிற அந்த இதுவெல்லாம் வந்துட்டு சுத்தமான நெல் அது அப்படியே அண்ணா கொடுக்குவாங்க இப்போ இந்த நெல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுத்தமாக இருக்கிற நெல்லுங்க இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தரமான நெல் இந்த நெல் தான் நமக்கு விதைக்கு தேவைப்படுறது இப்போ நம்ம இந்த நாட்டங்கள் பண்ணும்போது மேட்டு பாத்திரையிலையோ மற்ற மற்ற நாட்டங்கள்லேயோ இந்த செம்மை நெல் சாகுபடியிலேயோ பண்ணும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏக்கருக்கு ரெண்டு கிலோ வெல் நெல்லுலேருந்து எட்டு கிலோ நெல் வரைக்கும் நேரடி வதிப்பு வரைக்கும் எட்டு கிலோ நெல் வரைக்கும் சொல்லுவோம் ஆனால் அது எந்த நெல்லுனா இப்போ இந்த வடிகட்டி தரமாக வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த நெல் தான் நமக்கு தேவையான முழுமையான நெல் இப்போ இந்த நெல்லில் தான் நமக்கு ரெண்டு கிலோ இருந்தால் ஒரு ஏக்கருக்கு நம்ம ஒற்ற நாட்டு முறையிலையோ அந்த மற்ற முறைகளில் நம்ம நடும்போது நமக்கு போதுமான நெல்லுன்றது இப்போ நமக்கு விதை நெல்லினுடைய அளவு இந்த நெல் எவ்வளோ இருக்குதோ இது தான் நமக்கு தேவையான அளவு தான் விவசாயம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்க